Bueno, sí. Bueno, lo primero, bienvenidos a, al segundo seminario de, de los seminarios de reactores avanzados de este año. Hoy tenemos con nosotros a mi compañero Charlie, un poquito después os lo presentaré. Tengo aquí las fechas de nuevo, pero bueno, espero que las hayáis que las tengáis registradas ya del otro día. Y voy a recordar muy, muy rápidamente lo que conté este martes. Bueno, a ver si me pasa la diapositiva. Vale, genial. Vuelvo a recordaros que va a ser una hora de ponencia y que se va a subir a YouTube. He recibido bastantes preguntas sobre esto, sobre cuándo iba a estar subido y dónde se iba a subir. Lo primero es que se va a subir al canal de Jóvenes Nucleares, que si no estáis suscritos, vais corriendo ahora mismo a suscribiros. Y a darle like al vídeo de la semana pasada de Luis Felipe, que ya está subido. Y nada, lo vamos a subir pues un par de días después o algo así. Si estáis suscritos podéis dar también a que os avise la campana. Las preguntas van a ser más o menos de 30 minutos. Es verdad que, que si hay muchas, pues bueno, otro día nos pasamos un poco. Pero bueno, eso también es eh, muestra de que la charla estaba siendo interesante. Os recuerdo por favor que hagáis todas las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas para que no se pierda ninguna. Y que el chat lo utilicéis pues, si hay algún tipo de problema técnico, si no estáis escuchando a Charlie o si se ve mal algo. Y ya por último, os recuerdo que si os quedáis hasta el final, cuando yo cierre este seminario, os va a salir eh, un, un cuestionario para evaluar la, la ponencia de Charlie. En el caso de que no os quedéis hasta el final, no pasa nada. O sea, yo mañana o el, o el sábado, si no, mañana es viernes, voy a mandaros un email tanto con la presentación de Charlie como con eh, la evaluación de su ponencia. En el caso de que la, la respondáis hoy, pues no hace falta que la volváis a responder el próximo día. Con una vez ya, ya nos vale. A no ser que os haya gustado mucho, mucho y queréis responderle dos veces. <risa> y nada, ya con esto, pues voy a hablaros de mi compañero Charlie. Charlie es un compañero, porque es de Galicia, de la Junta Directiva de Jóvenes Nucleares, que ha completado sus estudios de grado y máster en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral en la misma universidad. En sus escasos cinco años de experiencia como investigador ya ha participado en proyectos con la industria, en proyectos europeos y en un proyecto internacional de la NEA en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear. Este último, llamado Jaimeres II, es donde se centra su tesis. Además, Charlie es muy activo en Jóvenes Nucleares y es el principal responsable del programa técnico del Congreso Europeo de Jóvenes Nucleares que se celebrará en Tarragona el próximo mes de septiembre en Guayev 2021. Además, ha trabajado con el reactor, AP, no, con el reactor AP1000, uno de los dos reactores que nos va a contar en su charla de hoy. Así que, cuando quieras, Charlie. Uno de los dos. Creo que soy el único que tiene que contar dos por el precio de uno. Pero bueno, intentaremos, intentaremos hacerlo bien. Vale, pues muchísimas gracias por la presentación, Samantha. Eh, Reactores PWR avanzados, AP1000 y EPR. Bueno, eh, como veis, acabamos de decir, son dos reactores diferentes que, por daros un poco de perspectiva histórica de este seminario, siempre eh, han sido dos de los grandes protagonistas y han llegado a tener charlas de dos horas cada uno de ellos por separado. ¿vale? Hoy eh, vamos a, a intentar abordar los dos en solo una hora. Por supuesto, esto tiene sus pros y sus contras. Eh, su contra, claro, es que no nos va a dar tiempo de abordar en completa profundidad todos los sistemas de estos reactores. Vamos a tener que priorizar. Pero tiene un pro muy importante y es que eh, los estos dos reactores son eh, dos de los grandes representantes, podemos decir, de dos filosofías muy diferentes de, o de dos maneras muy diferentes de darles de darles respuestas a las mismas preguntas. Es decir, son dos reactores con dos filosofías muy diferentes, pero ambos dentro del grupo de PWR avanzados con todas las características que, que, que caracterizan, baja la redundancia, a estos diseños. ¿vale? Además, eh, esta siempre ha, en, los, en los últimos años esta era la primera charla de, del seminario, así que siempre me, tenía, me tocaba contar Muchos conceptos básicos que me quitaban bastante tiempo, pero gracias a la excelente charla que dio mi compañero Luis Felipe la semana pasada, eh, ya tenéis eh, la, ma la mayor parte de los conocimientos que debe tener un ingeniero nuclear para entender la relevancia de estos reactores. Así que eh, vamos con ello, ¿vale? Eh, no, quiero, no quiero parar más y empezamos analizando un poco el título. Entonces, reactores PWR. Eh, como ya sabéis y ya os contaron ya os contó Luis Felipe el otro día, 
Eh, los reactores PWR eh, son reactores que tienen dos sistemas separados, un primario y un secundario, ¿vale? Un primer sistema a presión, eh, vamos a activar el láser, un primer sistema a alta presión en el que tenemos agua a 155 bares a una temperatura de más de 290 grados, pero una presión tan alta que no dejamos que este agua se convierta en fase de vapor. ¿Dónde la convertimos en esa fase de vapor? Pues en un intercambiador de calor, generador de vapor, en los que este agua caliente entra en contacto con otra agua más fría a menor presión, que sí cambia a fase de vapor, un vapor que utilizamos para mover una turbina, que mueve a su vez un alternador eh, y que con, el, con el que producimos energía eléctrica. ¿vale? Bien, y reactores PWR avanzados, que es eh, el objetivo principal de esta charla, va a ser eh, intentar explicar qué significa este, qué implica este adjetivo de, de avanzados, característica que tienen en común ambos reactores. Y para ello vamos a seguir este, este orden, este, este esquema. ¿vale? Eh, mi intención es contaros un contexto histórico en unos 20 minutos, porque es súper importante entender, para entender las soluciones que dan estos reactores es muy importante saber de dónde venimos. Un segundo apartado de sistemas en el que espero estar unos 10 minutos, ¿vale? Será muy rápido, como os digo, podríamos estar una hora para los sistemas de cada uno de estos reactores, pero los vamos a pasar eh, de forma bastante, bastante breve con, eh, con la compensación de que cuando os pasemos la presentación de, esta, de estos reactores, y os mandaré dos documentos, uno para cada uno de los dos reactores, ¿vale? uno para el AP1000 y, y otro para el EPR, en el que están perfectamente descritos todos los sistemas. El tercer punto de seguridad, eh, quiero estar 20 minutos porque bueno, eh, mi campo es la seguridad nuclear, es mi parte favorita y creo que además eh, es la parte más interesante de estos dos reactores. Y por último también dedicaremos un ratillo a analizar la actualidad de estos reactores, proyectos en construcción, finalizados y de futuro de estos diseños, ¿vale? Como ya os ha dicho Samantha, las preguntas van al final, ¿vale? Y será la única parte en la que tenéis exclusividad y que no subiremos a, a YouTube. Entonces, empezamos ya eh, con el contenido. Aquí veis cinco años o cinco fechas diferentes. Eh, algunas de ellas eh, ya las destacó mi compañero Luis Felipe en la última presentación. Y es que eh, son fechas fundamentales para entender el origen de los reactores avanzados. 1979 es, una, es una, una fecha muy importante, no para la tecnología nuclear en particular, eh, sino para, para, eh, para el mundo, para todos los, los, países, eh, para todos los países desarrollados del, del mundo y de su economía, porque bueno, es, la, es el año de la segunda crisis del petróleo, una crisis mucho más fuerte que la, que la primera, y es un año eh, que tiene una consecuencia muy relevante para todo el sector energético y es que eh, la demanda o las proyecciones que teníamos del crecimiento de la demanda de energía eléctrica caen en picado. ¿vale? Eh, había unas proyecciones de una crecida eh, tremenda de, de, de necesidades de, de consumo de energía eléctrica que eh, se pensaba que se iban a cubrir en gran parte con la tecnología nuclear, con nuevos reactores. Y claro, cuando esta previsión de demanda empezó a estar por debajo de lo esperado, pues eh, por supuesto esto también afectó a los planes de construcción de reactores, ¿vale? Y además eh, es un año en el que también tenemos el primer gran accidente eh, de un reactor comercial, el primer accidente severo de un reactor eh, de agua ligera comercial, que es el de Three Mile Island, bastante menos conocido que Chernobyl y Fukushima, pero con un impacto, a, al menos a nivel eh, procedimientos, eh, diseños y y instituciones internacionales que controlan la seguridad nuclear de, la, de los reactores con más impacto, sin duda alguna, que, que Chernobyl y Fukushima. Three Mile Island fue una revolución para la seguridad nuclear en muchísimos aspectos y uno de ellos, por supuesto, es eh, el grado de detalle o el grado de exigencia que los reguladores, eh, las instituciones que deciden si los reactores pueden operar o no, eh, han, el nivel de exigencia que los reguladores aplicaban a los estudios de seguridad de los reactores, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias de este 1979, de esta gran caída de la, del crecimiento de la demanda de energía eléctrica esperada y de, esta, y de estas mayores exigencias a nivel de seguridad? Pues bueno, solo en Estados Unidos, atención, en cuatro años, entre el 80 y el 84, se pararon 51 proyectos de construcción de, de centrales nucleares. Esto es una barbaridad. Eh, eh, actualmente Estados Unidos tiene alrededor de algo menos de 100 reactores en operación 
y otros países como España, voy a meter la pata, eh, otros países como España voy a tener que contarlos en directo, creo que son siete los que tenemos en operación, pero para que veáis el número, el número eh, tremendo de reactores eh, que, se tienen que, que se tienen que paralizar en, en este contexto, ¿vale? El grandísimo impacto de Three Mile Island y de la crisis del petróleo en, en la industria nuclear. Entonces, eh, a la vez que nos permite entender la parada de los reactores, también nos introduce los dos grandes campos que van a intentar, o las dos grandes preguntas que van a intentar resolver los reactores avanzados, que son la seguridad y la economía, ¿vale? Es decir, cuando la industria se pone a pensar cómo solucionar los problemas que surgen en el año 1979, tiene dos grandísimas prioridades. Los reactores tienen que ser más seguros y los reactores tienen que ser más económicos, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, sobre todo en Estados Unidos empieza a haber una serie de movimientos y empieza a haber una serie de, de, de proyectos de colaboración entre distintas instituciones en las que se plantean cómo se pueden conseguir estos objetivos de hacer los reactores más, más económicos y más seguros. Aquí, por ejemplo, destaco algo que, en, lo que no vamos a, en lo que no vamos a profundizar demasiado, que es eh, cómo el propio organismo regulador le da una vuelta a cómo hacer que los procesos de regulación, o sea, los procesos en los que los reactores consiguen su licencia para operar, sean mucho más cortos y mucho más eficientes, porque veremos al final de la presentación que los cambios en la regulación es algo que hace muchísimo daño a un proceso de construcción de un reactor, daño a nivel económico. Si, te, si, si hay cambios en la regulación durante el proceso de construcción, esto siempre va a generar unos sobrecostes muy importantes en la construcción del reactor. No vamos a profundizar, pero que sepáis que ha, hubo muchos cambios en este sentido y sobre todo hay que destacar eh, un esfuerzo conjunto de, de toda la industria nuclear eh, americana liderada por EPRI en la que se sientan todos en la misma mesa y dicen, durante cuatro años, del 85 al 89, vamos a pensar y poner en común qué le podemos pedir, qué le podemos exigir a los nuevos reactores nucleares. Recordad, siempre buscando una mejora de seguridad y una mejora en la economía de estos reactores. ¿Y cuál es el campo que consigue aunar o que se dedica a aunar seguridad y, y economía que va a conseguir, sin duda alguna, mejorar ambos, ambos sentidos? La ingeniería. ¿Vale? Es decir, tenemos que encontrar soluciones ingenieriles a estos problemas para conseguir superar todos los retos que tiene la industria. Estamos hablando, eh, mirad lo atrás que nos tenemos que ir para entender los conceptos o, o los nuevos diseños. Estábamos ya en el 85, estamos hace, hace, hace 30 años. ¿Vale? Entonces, hace más de 30 años. Entonces, esta es una descripción o una enumeración de todas las, de todas las eh, características que se le va a pedir a los reactores nucleares avanzados. Mayores márgenes de seguridad, ya lo hemos dicho, reactores más seguros. Confiar en tecnologías probadas. Muy importante esto, veréis que eh, los reactores se basan, muchas de las soluciones que se dan no son soluciones nuevas, son soluciones que ya había en algunas centrales nucleares, pero que la idea es, a partir de ahora vamos a combinar lo mejor que hemos hecho en cada una de las centrales que tenemos, vamos a combinarlos en nuevos diseños para que los diseños sean una conjunción de todo lo mejor que sabemos hacer. Diseños más simples para que la construcción sea más sencilla y más rápida. Estandarizados para que sean más fáciles de licenciar. Con una mayor fiabilidad a la hora de la operación, que no nos den problemas, que no, nos, que no disparen los reactores, que puedan producir de manera continua. 93% de factor de carga. Ojo a esto, que los reactores operan en 90, en, operen el 93% de las horas del año. Una auténtica barbaridad. Que hagan seguimiento de carga, es decir, que sean capaces de regular su potencia para, por ejemplo, hoy sería hoy, hoy esto es muy importante, para poder complementar los reactores nucleares con las energías renovables. Que el personal reciba menos dosis de radiación, un milisiever que sería, eh, para personal de planta, que sería lo mismo que puede recibir al año una persona, eh, no, o sea, una persona no de la industria. Cualquiera de nosotros, si tú eres un... un si tú estás trabajando en una central en la que haya un manejo de productos radiactivos, tú puedes recibir hasta 20 milisieverts al año en, en, en la regulación eh, genérica a nivel mundial. En estos reactores se pide que incluso los profesionales solo puedan recibir un milisiever, que es lo que está aceptado para el público general. Que los reactores, en vez de tener 40 años de vida de diseño, tengan 60. Que se pueda aprovechar mejor el combustible y pasar de quemados de 30 a 40 gigavatios día tonelada a 60 
y que produzca menos residuos, que nos ayuden a, a mejorar la gestión de los residuos. Y todas estas cosas que os he dicho, de nuevo, no lo olvidéis, estamos hablando de seguridad y estamos hablando de economía. Cada uno de estos factores se pueden relacionar con uno de, los, con uno de estas dos, eh, una de estas dos eh, cuestiones que tenemos que mejorar para poder llamar a los reactores avanzados. ¿Vale? Y llegamos a 1990, llegamos al final de este proceso de ingenieril de mejorar nuestros reactores y el resultado son cuatro diseños. ¿vale? Al menos el DOE, el Departamento de Energía de Estados Unidos, destaca cuatro diseños. Uno de ellos es el reactor System 80, un reactor eh, PWR eh, de tecnología de Combustion Engineering, una de las, uno de los eh, diseñadores de reactores nucleares en, de Estados Unidos. Y veréis que esta tecnología es la que os contarán la semana que viene o es la base de la que os contarán la semana que viene, la base del, de los diseños de los reactores coreanos. ¿vale? Estados Unidos exportó esta tecnología a Corea y Corea la ha utilizado para, para todos sus diseños. El reactor AWR que os contarán el próximo martes, el diseño avanzado de los reactores Boiling Water Reactors que os contará y os contará muy bien mi compañero Alberto Foronda eh, la semana que viene. Y estos son, eh, son dos de los diseños. Los otros dos son el reactor AP600, que es el precursor del reactor AP1000 que veremos en la presentación de hoy, y el reactor SWR, que es el precursor del reactor ESWR, que también os contará mi compañero Alberto la semana que viene. ¿vale? Estos son los cuatro grandes eh, diseños que salen de este proceso inventivo que lleva a cabo la industria eh, norteamericana. Entonces, en eh, 1999, eh, por fin, eh, se ponen por escrito las cuestiones que debe de tener un reactor avanzado para poder llamarse avanzado, ¿vale? Y aquí entra en una cuestión polémica en la que siempre me meto en un charco todos los años cuando lo cuento, porque, bueno, eh, normalmente cuando eh, escuchéis a alguien de la industria nuclear hablar de su diseño de reactor avanzado, eh, os va a decir que es de generación... 3 o 3 plus. Bueno, yo eh, me gustaría que estuvieseis atentos a las charlas eh, de, de los próximos días, a ver si alguien dice que su reactor es solo de generación 3, porque por supuesto eh, el plus mola, ¿no? Es como una estrategia de marketing, algo que tiene un plus delante, un plus detrás, pues parece que es algo mejor, ¿verdad? Entonces, pues siempre... Eh, a veces cuando estas charlas las cuentan compañeros de la industria, pues intentan decir, no, mi reactor es generación 3, el mío es 3 plus, ¿por qué tal? Vale, cuando nos vamos a la parte rigurosa, eh, no hay, este concepto de 3 y 3 plus no existe realmente, ¿vale? Es puro marketing. Lo que existe son dos filosofías diferentes de reactores de generación 3. Una, reactores evolutivos y otra, reactores pasivos. Esto no lo digo yo, esto lo dijo EPRI después del proceso de más de, de más de 10 años, de hecho más de 20 años, pensando cómo tenían que ser los reactores avanzados. Y llegamos a estas dos filosofías distintas. ¿Qué tienen los reactores evolutivos? Bueno, eh, pues eh, tienen eh, una serie de mejoras respecto a, los, a lo que os contó Luis Felipe la semana pasada, como por ejemplo, eh, sobre todo se centran en qué problemas, aquí estamos destacando qué problemas de seguridad tenían los reactores de generación 2 y lo intentamos mejorar con un concepto que se llama evolutivo que básicamente se centra o se basa en lo que os contaba antes. Vamos a coger todas las características destacadas de cada uno de los diseños de reactores que tenemos hasta ahora, las juntamos y a partir de ahora los reactores le vamos a pedir que tengan todo lo bueno. Todo lo bueno que hemos hecho hasta ahora se lo vamos a pedir. Y por ejemplo, tienen que resistir más horas eh, con una pérdida total de alimentación de, de corriente eléctrica, ese station blackout que os contó Luis Felipe la semana pasada que era tan importante, tienen generadores diésel adicionales y sobre todo eh, vamos a reducir el impacto que puede tener una acción de, del operador, del humano, en el funcionamiento de la planta. Vamos a intentar que los reactores por sí solos puedan ser seguros sin que nadie tenga que tocar ningún botón, porque por supuesto entenderéis que cuando hay un accidente la situación de estrés a la que se ve sometido los operadores es muy alta. ¿Vale? Y después, eh, la otra filosofía que se llama reactores pasivos es completamente diferente y lo que hace es que ni siquiera necesitamos energía eléctrica para que el reactor, para que los sistemas de seguridad de nuestro reactor funcionen. ¿vale? Vamos a utilizar fuerzas naturales como la, la circulación natural o la, o la gravedad para que todos los sistemas func eh, funcionen como en algo que llamamos de manera pasiva. 
¿vale? Lo veremos después mucho mejor que es esto. Y una cuestión básica de todos los reactores pasivos es que si hay un accidente, el reactor tiene que ser capaz de estar en condiciones seguras durante 72 horas sin que nadie toque nada, ¿vale? Imaginaos el cambio que supone esto respecto a los diseños de generación 2 en los que, como mucho, en media hora siempre había que tomar acciones eh, de operador para poder gestionar un accidente. Estos reactores tienen que estar tres días en condiciones seguras sin que nadie eh, toque nada. Y bueno, no me voy a parar más aquí. Lo habéis entendido. Hay dos filosofías, luego profundizaremos en ellas, evolutivos y pasivos, en las que están los dos reactores de los que vamos a hablar hoy. Pero no es justo que nos quedemos solo en la línea americana y que metamos directamente al EPR en este capítulo de reactores evolutivos, ¿vale? En realidad, eh, hay una segunda línea temporal muy relevante que sucede prácticamente de forma paralela en Europa, ¿vale? Y es la línea que nos lleva al EPR. Esta línea eh, empieza también en 1889, en la que Framaton y Siemens, además de varias eléctricas alemanas, eh, form, eh, firman, y EDF también en Francia, firman una especie de... de de Memorandum of Understanding, o sea, una especie de proyecto conjunto para eh, diseñar lo que no tenía nombre, se llamaba Common Product, así que este era el nombre eh, del EPR, al principio solo se llamaba Producto Común, y se, y, y se ponen a pensar cómo combinar lo mejor de cada diseño de cada una de estas empresas, que por supuesto Siemens era el líder, de la, era el diseñador de los reactores alemanes, Framaton era el diseñador de los reactores franceses, y cómo combinarlos en un único reactor, que atención, si leéis las referencias de desarrollo de estos sistemas, lo decían, claro, nuestro objetivo es llegar a un reactor avanzado, que sea más avanzado que los reactores americanos. Ya, ya estamos con la generación 3 y 3 Plus eh, de, de, desde, hace, desde hace 30 años, ¿vale? Pero el objetivo era ese, así que se ponen a trabajar en ello. De hecho, eh, Framato, los, los reactores franceses eran famosos por su eficiencia y por su capacidad de operar de forma continua y con bajos costes de operación y mantenimiento. Los reactores de Siemens eran famosos por sus altísimos estándares de seguridad. Y de nuevo, ingeniería intentan combinar ambos reactores para ver qué, para, para ver qué diseño podían, podían llegar a, a obtener. Esta, este proyecto de colaboración fue, fue muy exitoso en los primeros años. En 1992 ya nace el, el diseño preliminar del, del EPR y, de hecho, ya se, ponen, ya se unen todas las eléctricas alemanas eh, y ya se, también muchas más compañías y, además, los organismos reguladores. Y ya se empieza a hablar de conceptos de transfronterizos de que los reguladores empiezan a entender que si hay un accidente en Alemania o si hay un accidente en España, las consecuencias no solo son importantes para ese país, sino para todos los países que, que le rodean. Y ya empiezan a tener pensamientos muy avanzados que ni siquiera hoy en día se han consolidado de que la regulación de los reactores debería ser internacional porque un accidente en un punto puede afectar a todos los países alrededor. Los, las regulaciones siguen siendo nacionales, por supuesto hay instituciones internacionales como INPO o UANO que controlan, eh, que controlan la seguridad nuclear a nivel internacional, pero ya aquí, imaginaos, en 1992 se empieza a hablar de lo relevante que es que las, los requisitos y las exigencias de todos los reguladores eh, sean los mismos y estén al mismo nivel. Y de hecho el EPR se, se, se diseña para cumplir todas las exigencias de los reguladores alemanes y franceses, que sin duda alguna eran de los más exigentes eh, y siguen siendo de los más exigentes y con, con más capacidades eh, de todo el sector nuclear. ¿vale? Entonces, muy rápido, había los alemanes tenían un, un tipo de reactor que es el convoy, un diseño digamos mínimamente estandarizado que era el convoy, era el reactor PWR alemán, y los franceses tenían un reactor también mínimamente estandarizado, que era el reactor N4. Entonces, aquí en esta tabla veis cuáles eran las características de estos reactores que se impusieron y básicamente son la base de lo que es el EPR. ¿vale? Eh, luego, luego miraremos estas, estas condiciones más, más en detalle, pero quiero que os quedéis en la cabeza con la idea de que el EPR es una combinación de lo mejor de los diseños alemanes y de lo mejor de los diseños franceses. Vale, entonces, ahora sí, eh, es justo que clasifiquemos al EPR como reactor evolutivo por sus características y, como reactor y, al e y al APMIR como reactor pasivo por sus características. De hecho, los propios desarrolladores del EPR, cuando publican el, el diseño final en el 99, hablan de que el EPR ha conseguido cumplir 
todas las condiciones y todos los requisitos de los, eh, de los eh, reactores avanzados evolutivos que definió EPRI. ¿vale? Y esto es con lo que os tenéis que quedar hasta este punto y es muy importante. ¿vale? Dos filosofías distintas, dos maneras distintas de darle respuestas a las mismas preguntas y ahora vamos a ver cómo se, cómo se consolida eso a nivel diseño y a nivel eh, sistemas. ¿vale? Entonces, sistemas de los PWR avanzados. Eh, tenéis aquí eh, los, los circuitos primarios del reactor AP1000 y del reactor EPR. ¿vale? Esta es una diapositiva en la que nos podríamos pasar, de verdad os lo prometo, aunque sean solo dos imágenes muy sencillas, nos podríamos pasar media hora hablando de las dos imágenes, de sus diferencias y sobre todo de todas las cosas que cambian respecto a un reactor de generación 2. ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, bueno, reactores de generación 2, toda la instrumentación entraba por la parte de abajo de la vasija. Veis que aquí no hay nada, ni en el AP1000 ni en el EPR hay nada por la parte de abajo de la vasija. ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues si tenemos una fusión de núcleo y el combustible nuclear se funde y llega a la parte de abajo, si tenemos penetraciones de instrumentación en la parte de, en la parte de abajo de la vasija, es probable que ese material fundido sea capaz de romper la vasija y de que todo ese material radiactivo salga, a, salga fuera de la vasija a la contención. Se intenta evitar, ¿vale? Se hacen vasijas mejor construidas, sin penetraciones en, la, en, 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 su, en su fondo, y con el objetivo de minimizar esa, esa posible liberación de material fundido a la contención. Veis que el reactor AP1000 es un reactor con dos lazos, solo dos generadores de vapor, y el, y el EPR es un reactor con cuatro, ¿vale? Aquí veis los presionadores. Fijaos también que el EPR eh, y, los y los reactores que os contó el otro día Luis Felipe tienen eh, una, rama, una rama caliente que va al generador de vapor, una rama intermedia que va del generador de vapor a la bomba y una rama fría que va de la bomba a la vasija. ¿vale? O sea, que hay tres ramas, tres eh, tuberías por cada, por cada lo que llamamos lazo, por cada grupo de generador de vapor. Hay una, dos, tres, cuatro generadores de vapor y tres tuberías por cada uno de estos, de estos cuatro lazos, ¿vale? En el AP1000, fijaos, esta línea intermedia que va del generador de vapor a las bombas no existe, porque las bombas están directamente integradas debajo del generador de vapor. ¿Se os ocurre por qué puede ser esto? ¿Os acordáis de cuál era el accidente base de diseño de los reactores nucleares? Que os contó Luis Felipe la semana pasada era que se rompiese una rama, ¿verdad? que se rompiese una de estas, de estas tuberías, que todo el agua del, de nuestro circuito de refrigeración saliese al exterior y que de repente nos quedásemos sin agua en el sistema. Si tenemos una tubería menos, una tubería menos que se puede romper, ¿verdad? Entonces, pues esto, eh, al, el, el AP1000, al ser un diseño mucho más simple, al tener muchas menos tuberías, reduce mucho la, pos la posibilidad de este accidente que llamábamos loca, ¿vale? Y además eh, hay otra cuestión, el AP1000 tiene dos ramas frías en vez de una, porque en los análisis de seguridad, al final, pensad que el AP1000, se, se, bueno, el AP600 se diseñó después de tener 40 años de, operación, de, de, de experiencia en operación de reactores y en, eh, y en análisis de seguridad. Entonces nosotros, eh, los que nos dedicamos a, a análisis termohidráulicos, sabemos que el peor accidente en un, en un reactor nuclear para, a, para el núcleo es la rotura de la rama fría, ¿vale? Entonces, lo que hacen estos chicos del AP1000, que eran, eran muy, muy hábiles, es en vez de tener una rama fría, tienes dos. De esta manera, la rotura de una de las dos ramas frías no es tan crítica como la que tendrías eh, si se te rompe la, la única rama fría de uno de tus lazos, porque tened en cuenta que aquí solo, solo, solo hay dos lazos. Entonces, la rotura de rama fría sería súper crítica, la dividen en dos y hacen que sea menos grave. Como os digo, de verdad que podríamos pasarnos muchísimos, muchísimo tiempo contando más detalles de, de la comparación de estos dos sistemas primarios, pero vamos a, pasar, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y como os digo, os mandaré un documento tanto del AP1000 y del EPR para que podáis consultar todos estos detalles si lo, si los, si lo necesitáis. ¿vale? Entonces, eh, una cuestión muy importante, os lo vengo diciendo desde el principio, el AP1000 es una combinación de lo mejor de todos los diseños de reactor PWR de Westinghouse, que es el diseñador de la P1000, ¿vale? 
Westinghouse tenía diferentes tipos de, de reactores. Tenía reactores de dos lazos, tenía reactores de tres lazos, o sea, de, de dos generadores de vapor, de tres generadores de vapor y de cuatro generadores de vapor. Entonces, por supuesto, los sistemas de estos reactores eran diferentes. Y empieza a combinar lo mejor de cada uno, pero ojo, seguirnos muy lejos de lo que ya tenemos controlado. Es decir, si sabemos, si sabemos operar muy bien sistemas PWRs de 155 a 155 bares con una de, en, en el primario, eh, con, con, con una serie de caudales, con una serie de temperaturas de entrada y de salida, vamos a intentar que nuestro nuevo reactor no sea muy diferente. ¿vale? Entonces, si vais comparando uno por uno las cuestiones de la tabla eh, a ambos lados del PWR convencional y del AP1000, veréis que la mayoría de parámetros son bastante similares. Cambia que el AP1000 es, tiene algo más de potencia que los reactores convencionales, que a nivel sistema de control, además de las 53 eh, barras de control normales, convencionales, tiene otras que le llamamos barras de control grises, que se utilizan para regular mejor carga, ¿vale? Para poder variar mejor la potencia y adaptarnos mejor a la variabilidad de las renovables. Y también tienen, como os decía antes, una rama fría más pequeña que en los reactores convencionales. Bueno, en este caso tienen dos en vez de una, para que la rotura de rama fría sea menos crítica, ¿vale? Eh, bueno, como siempre, economía, seguridad. El reactor EPR eh, también... En, Cumple lo mismo, ¿vale? Es una combinación, como os decía antes, de lo mejor de los alemanes y lo mejor de los franceses, con también algunos cambios, como que es un reactor gigantesco, ¿vale? Tiene 4.590 megavatios de potencia térmica, es el reactor eh, más grande que se, que se ha diseñado. Eh, se aumenta un poco la, la presión del secundario, básicamente porque nos permite hacer un ciclo termodinámico más eficiente y aumentar la eficiencia general del proceso. Y, por supuesto, eh, bueno, otra cuestión destacada tanto del AP1000 como del EPR es que aumentamos el volumen de agua de los sistemas. ¿Por qué aumentamos el volumen de agua de los sistemas? Bueno, pues eh, cuando vosotros calentáis una olla en vuestras casas, eh, cuanto más agua tenga esa olla, si intentáis poner el agua en ebullición, más tiempo vais a tardar en calentar esa olla en llevarla a 100 grados. ¿vale? Esto, este concepto se llama inercia térmica. Cuanto más masa tiene un sistema mayor es su inercia térmica. Y en un reactor nuclear, cuando tenemos una mayor inercia térmica, tenemos más tiempo, acordaos, a más inercia, más tiempo ante cambios, tenemos más tiempo para gestionar accidentes. ¿vale? Entonces es importante que si utilizamos volúmenes más grandes de agua en nuestro sistema de refrigeración, vamos a tener mucha más inercia térmica y vamos a tener más tiempo para gestionar los accidentes. Los, los reactores PWR... Eh, no sé, en comparación, cuando comparamos la inercia térmica del sistema con, con la densidad de potencia lineal que tiene nuestro, nuestro reactor, no son, gran, no son gran cosa, o sea, no son destacados comparándolos con otro tipo de diseños, pero durante el seminario veréis reactores eh, de gas, por ejemplo, reactores de alta temperatura, que tienen tantísima inercia térmica, que incluso lo vais a ver con los Very High Temperature Reactors, que pueden llegar incluso a descartar cualquier probabilidad de accidente o de fusión de núcleo, porque tienen tanta inercia térmica que nunca vamos a ser capaces de calentarlo lo suficiente como para que se funda. Le acabo de hacer un spoiler horrible a, a Luis Enrique Ranz, que os contará este tipo de reactor, pero ya lo veréis, eh, ya veréis la relevancia que tiene la inercia térmica en los sistemas. Vale, ¿cómo consigue, ¿Cómo consigue el EPR ser un reactor con tantísima potencia? Bueno, pues como veis el núcleo es gigantesco. Esto es un núcleo del AP1000, es un núcleo 15x15, 157 elementos combustibles, os los, os los enseñó Luis Felipe la semana pasada. El EPR tiene 241, ¿vale? En amarillo tenéis el núcleo de un reactor alemán eh, convencional, de los Convoy. Los reactores franceses tenían unos elementos extra, los azules, y el reactor EPR todavía tiene más elementos. Por, por, por vuestro interés, eh, que sepáis que cuanto más nos acercamos a una esfera, en este caso a un cilindro en un, en un, en un primario, en un, en un núcleo de un reactor nuclear, más eficiente es nuestro sistema. Como veis, esto se parece mucho más a, a una esfera, a un cilindro, que, que el núcleo de la P1000. Cuanto más ponemos, más nos podemos asimilar. Pero bueno, esto eh, lo dejo para cuando, cuando os convirtáis en ingenieros nucleares después de esta, de esta charla. Seguro que acabaréis aprendiendo por qué, por qué razón esto es más económico y más eficiente. 
¿vale? Bueno, otra, otra, serie, otra cuestión, bueno, os podéis preguntar cómo es posible que reactores de tres lazos den menos de 1000 megavatios de potencia y un reactor con solo dos generadores de vapor como el AP1000 pueda irse a más potencia, a mil y pico, como veíamos antes. Bueno, básicamente lo que se hace es que el número de tubos de generador de vapor sea el doble que en un sistema convencional y al tener el doble de tubos tenemos el doble de superficie de transferencia de calor y en algo mucho más compacto podemos transferir más calor, refrigerar mejor nuestro reactor y conseguir esas potencias tan altas eh, con solo dos generadores de vapor. Y además, bueno, el EPR tiene otro detalle importante y es que tiene un economizador en el generador de vapor que básicamente nos reparte el agua de manera que la eficiencia global del sistema eh, sea mejor. Si no recuerdo mal, la eficiencia global del EPR se va por encima del 40%, que es algo más, muy respetable para, para un ciclo de Rankin y para un, para un reactor nuclear. ¿Vale? Hay otras cuestiones súper relevantes, eh, las bombas, por ejemplo, el AP-1000 utiliza unas bombas, que, unas bombas de, de, de agua que eran típicos de submarinos nucleares, ojo a esto, no solo cogemos lo mejor de cada diseño reactor, sino que Westinghouse también tenía experiencia en el diseño de submarinos nucleares y utilizan las bombas de esos sistemas de, de, de esos submarinos nucleares porque son más seguras. Bueno, no, no, no quiero pararme demasiado en esto, pero un accidente típico en un reactor nuclear, cuando nos quedamos sin... Imaginaos que no hay ningún loca, pero nos quedamos sin electricidad, ¿vale? Sin que se nos rompa ninguna rama, lo que se llama SBO. Pues bien, en operación, eh, nuestras bombas o las bombas de un reactor convencional de generación 2, como giran tan... Digamos que como, son turbobombas y como giran tan rápido, digamos que... Que, que si no tenemos un sistema a una presión mayor que en el primario que nos esté apretando las bombas, imaginaos, lo, imaginaos como agua que está cerrando el agua que tienen las propias bombas, a una presión todavía mayor. Cuando nosotros perdemos, si no tenemos ese segundo sistema apretando las bombas, cerrándolas, vamos a tener fugas de agua, ¿vale? Porque la bomba al girar va a, hacer que, va, va a acabar provocando que se fugue agua. Esto hace que, aunque no tengamos un loca, aunque no tengamos un loca grande, una rama rota, estemos perdiendo inventario y esto puede acabar provocando un problema a la hora de refrigerar el núcleo. Pues bien, las bombas del AP-1000 están encapsuladas de tal manera en la que, aún sin ningún sistema de presión externo, ¿vale? eh, estas bombas son estancas, no pueden tener fugas. Y, de hecho, el EPR no tiene este tipo de bombas, pero sí que tiene un, unos sellos pasivos que cuando de repente el sistema entiende, se empieza a calentar y ve que puede haber algún problema de refrigeración, se funde una especie de fusible y se cierra esa posible fuga de las bombas. ¿vale? Así que ambos reactores tienen, con distintas maneras, con distintas filosofías, formas de que este problema de la fuga de las bombas en accidente cuando perdemos la corriente eléctrica ya no sea un problema como si era para reactores PWR no avanzados. ¿vale? Y esto es lo mismo, bueno, los presionadores son más grandes, como os decía esto, más agua, más inercia térmica, más seguridad y más tiempo para, para, para gestionar accidentes. En rojo, lo repito para cerrar este apartado, se optimiza el uso de todas las tecnologías que conocíamos para aumentar la eficiencia de los reactores, ¿vale? No son tecnologías disruptivas, no es nada que no supiésemos hacer, simplemente utilizamos lo mejor que teníamos, ¿vale? Esto es una idea que quiero que, que os llevéis a casa sobre los, la conceptualización de los reactores PWR, PWR avanzados. Cuando se hablen de reactores de generación 4, esto ya es otro mundo, ¿vale? Aquí estamos en generación 3, la generación de reactores que utilizó toda la experiencia de 50 años para hacer reactores avanzados, más eficientes, más seguros y potencialmente o con intención de que fuesen económicamente eh, más beneficiosos. Eh, ahora veremos al final si se consigue o no. Y bueno, voy a beber agua porque llego a mi apartado favorito. Seguridad. Como os decía al principio, el campo al que me dedico. De nuevo, vuelve a aparecer la palabra lecciones aprendidas. Eh, es algo básico, lo que los 50 años de análisis de seguridad son básicos para entender por qué los reactores PWR avanzados abordan problemas o solucionan problemas que los anteriores no podían. Acordaos de las dos filosofías de las que habíamos hablado, sistemas activos que necesitan el corriente eléctrica versus sistemas pasivos para gestionar los accidentes. Y atención, otra cuestión súper relevante que vamos a ver después, y es que estos reactores tienen en cuenta eventos de accidente severo en el diseño. Os decía Luis Felipe la semana pasada, los reactores convencionales 
se diseñan para poder soportar un loca. Rotura de una rama, perdemos todo el agua que refrigera nuestro reactor. Y esto es lo, lo peor que nos puede pasar, o es lo que nosotros imaginamos o lo que en su día se imaginó como peor escenario para un accidente de un reactor nuclear. Y hasta ahí vamos. Diseñábamos un reactor que pudiese soportar ese, ese loca y hasta ahí nos lavábamos las manos, no nos preocupábamos más. Ahora no solo nos preocupamos de las grandes roturas, nos preocupamos de las grandes, de las pequeñas y de lo que pasa si nuestros sistemas de seguridad no funcionan, nuestro núcleo se funde y tenemos que intentar que a pesar de que nuestro núcleo se haya fundido, el reactor siga en estado seguro. Eso es, eso es lo que implica tener en cuenta el accidente severo en el diseño. Lo veremos después, ¿vale? Entonces... Estos son dos esquemas, dos esquemas de los sistemas de seguridad, tanto del AP-1000, los sistemas pasivos del AP-1000, como eh, los sistemas activos del EPR. ¿Qué es lo, con lo que os tenéis que quedar de los sistemas pasivos del AP-1000 que contaremos después? Agua. Agua por todas partes, muchísima agua para, de distintos sistemas de seguridad. Y también una cuestión muy relevante, el núcleo está a esta altura, y hay varios tanques de agua, estos que se llaman CMTs y, estos que se, y esto que se, se llama IRWST, es el tanque interior de agua de recarga, a más altura que el núcleo. Es decir, si tenemos una fuga, nos ponemos a presión de contención, que es más o menos presión atmosférica, y tenemos falta de agua aquí en el núcleo, desde aquí arriba, simplemente por gravedad, este agua va a caer. Este, esta piscina está conectada al núcleo y si nos quedamos sin presión, si nos quedamos sin agua, el agua de esta piscina va a quedar al núcleo. ¿Lo veis? Eso es un sistema pasivo. Sin electricidad, sin bombas, sin, ningún, sin ninguna cuestión que necesite electricidad, vamos a ser capaces de inyectar agua en el sistema. ¿vale? Esto, es la, esto es la filosofía o la clave que hay detrás de los sistemas pasivos, no electricidad. El EPR, una filosofía completamente distinta. Asumo que puedo perder la corriente eléctrica exterior. Asumo que un sistema, que un generador diésel no me pu puede no funcionarme. Asumo que otro generador diésel, para los generadores diésel son los que se usan para tener corriente eléctrica a pesar de que fuera nos quedemos sin luz, ¿vale? Entonces, asumo que uno me falla por lo que sea. Asumo que otro, pues lo tengo en mantenimiento y no lo puedo utilizar porque está en mantenimiento. Todavía me quedan otros dos. Y ojo, que con uno de los cuatro somos capaces de refrigerar el núcleo y de, y de refrigerar el reactor en cualquier condición accidental y llevarlo a parada segura. Nos vale uno y tenemos cuatro. <ríe> y, y no solo eso, Primer, tenemos cuatro y los tenemos separados. Es un concepto súper importante en este tipo de reactores, la separación física. Tenemos un sistema o todos los sistemas que necesitamos en este punto del reactor, todos los sistemas que necesitamos muy separados, esto está a más de 50 metros, ¿vale? Así que si mmm, tenemos un impacto de avión en uno, cuatro va a quedar eh, intacto, no va a pasar nada. Y fijaos que hay una parte en naranja y hay una parte en gris. Toda la parte en gris eh, está cubierta por eh, una doble contención, que vamos a ver ahora, ¿vale? No os voy a explicar todavía los sistemas del AP-1000, de seguridad del AP-1000, os voy a destacar la doble contención del EPR, que eh, cubre tanto los sistemas de seguridad, estos dos trenes de seguridad están cubiertos por esa doble contención, la contención principal, o sea, todos los sistemas generadores de vapor, núcleo, etcétera, del reactor están cubiertos por la doble contención y también el edificio de combustible, que es aquí está, que está, y está cubierto por la doble contención. ¿Cómo diseñamos esta doble contención? Pues la diseñamos de manera que en distintos puntos puede resistir impactos de jets, o sea, de, 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 de jets militares o de aviones comerciales. Hacemos simulaciones, vemos si nuestro sistema con sus características puede soportar estos impactos y nos quedamos tranquilos. Pues no, en, este, en esta época la industria nuclear, nuclear no se quedaba tranquila, ¿vale? Había suficiente dinero como, hacer, como para hacer experimentos y aquí vais a ver en este vídeo cómo... Eh, el material de la doble contención del, del EPR, un material similar a la doble contención del EPR, se prueba eh, se, o se pone a prueba con un jet que impacta contra esta doble contención, ¿vale? Y veis que no le hace eh, ni cosquillas, ¿vale? Eh, realmente se probó que el impacto, de, en este caso de un jet, de, de un jet militar, no provocaba ningún daño en, en la contención, ¿vale? La filosofía de la PEMIL es diferente, perdonad que vuelva para atrás, 
Y es que básicamente, eh, bueno, tenemos dos edificios distintos. Esto es un, un liner metálico, es decir, toda la parte, todos los, todos los sistemas de seguridad de la P1000 están dentro de este edificio verde, que es un liner metálico. Y luego tenemos otra contención, pero esto no es una doble contención como la que tenemos para el EPR. En este caso, la contención está pensada para otra cosa. Acordaos que el AP1000 es un sistema de refrigeración pasiva, ¿vale? Y vamos a tener, vamos a tener la necesidad de refrigerar la contención, todo este interior, sin que haya ninguna bomba, sin que haya ningún sistema eléctrico que nos permita refrigerarla. Luis Felipe os contaba en la, en la anterior presentación que, todos los que había muchos reactores, de hecho la mayoría de reactores en el mundo, tenían un sistema de sprays, de rociadores. ¿Os acordáis? Que tenían unas bombas, se lanzaba agua, se, se, se sprayaba, se rociaba agua dentro de la contención y esto nos, nos, nos permitía bajar tanto las condiciones de presión y temperatura. Pero la P1000 no puede tener estos, estos sistemas, a, a, no puede utilizar estos sistemas como sistemas de seguridad necesita una forma pasiva de refrigerarse. Entonces, atención a lo, lo, lo elegante de esta solución de los, de, de los norteamericanos, de los estadounidenses, que lo que hacen es tener un edificio de hormigón por fuera y el liner metálico por dentro. Pero entre el liner metálico y el edificio de hormigón hay una especie de separación que veis aquí en gris. ¿vale? Esto que veis aquí. ¿Veis unas flechitas que bajan y otras flechitas que suben? Pues vale, esto lo que hace es en este punto de aquí va a poder entrar aire, porque tienen ventanas. Entonces, el aire va a bajar por aquí, va a subir por aquí y va a salir por la chimenea. El hecho de que este punto esté en menos altura que este, como sabéis, la altura eh, afecta a la presión hidrostática, entonces, de forma continua, siempre va a entrar aire por aquí, pasar por, en, por dentro y, su, y salir por arriba. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace el aire cuando pasa cerca de una estructura de metal a una velocidad alta por el tiro natural? Efecto chimenea, que llamamos? Pues básicamente refrigera la contención, ¿verdad? Imaginaos que esto está muy caliente por dentro, pues el aire al pasar por fuera y tocar la contención por fuera va a estar refrigerándola. Le va a quitar calor de forma pasiva, sin que nadie toque nada, porque esto no hace falta ningún sistema activo, esto se va a refrigerar solo. Y aún encima, este edificio de hormigón tiene aquí arriba una piscina de agua que también, si se necesita, si hay una señal de temperatura alta dentro de la contención, esto hay unas válvulas que están evitando que el agua caiga que si se quedan sin electricidad o si hay una señal de alta temperatura, se abren solas. Es decir, para mantenerlas cerradas necesitas electricidad, si no se abren. ¿Y qué van a hacer? Pues rociar agua encima de la estructura de metal, ¿vale? Entonces, básicamente, esto lo que hace es que si nos quedamos sin electricidad y esto necesita refrigeración, cae agua encima y el agua enfría. Enfría la contención, como siempre, como antes, por gravedad, esto se cae solo, no necesitamos tocar nada, no necesitamos sistemas activos, tenemos dos formas, tanto por el aire como por el agua, de refrigerar la contención sin que nadie toque, ¿vale? Y como os decía, esto tiene que aguantar 72 horas, así que este tanque tarda tres días en agotarse y puede refrigerar tres días la contención sin que un, un operador toque nada. De hecho, hay una válvula en la parte, hay, una, hay un tanque de agua fuera que no se ve en esta imagen, que solo hay que abrir una válvula para que alimente este de aquí, que hace que este sistema puede estar sin que nadie toque durante siete días, no tres. Es decir, simplemente con que una persona pueda ir y a abrir, y, y a, a, abrir una, una bomba que tiene externa, que hay externa al reactor, podemos llevar agua hasta la parte de arriba y estar siete días sin tocar nada. O sea, imaginaos, los reactores convencionales antes de los avanzados podían aguantar cuatro horas una, una situación de Station Blackout, una situación sin corriente eléctrica externa. Este reactor con una sola y pequeña acción aguanta siete días. Y, y el EPR es similar, estamos hablando del AP1000, el EPR lo consigue de una, con una filosofía diferente, con cuatro, con muchísimas redundancias, con cuatro sistemas diferentes activos de inyección de agua, de inyección de, 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 de lo que necesita el reactor, lo consigue de forma diferente, pero también lo consigue. De hecho, el, 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 el EPR también, posteriormente, se consiguió demostrar que también puede estar 72 horas sin acción de operador refrigerado, ¿vale? Se, digamos que un poco por, por el pique, un poco no, con el AP1000, eh, se, acabó, se acabó consiguiendo. Vale, entonces, ¿cómo, eh, cómo eh, estos, estos reactores cómo son capaces de superar o de gestionar los, los accidentes que os contó Luis, Fe, Luis Felipe el, el último día, el, el día anterior? Este loca de gran tamaño, esta rotura más pequeñita de una rama, o esta pérdida de suministro exterior. Bueno, pues lo hemos, estado, lo hemos ido viendo, ¿vale? Eh, los reactores eh, convencionales lo que tenían 
era un sistema de inyección de alta presión, unos acumuladores que inyectaban a media presión y un sistema de inyección de baja presión, para que si había un gran loca, un LV loca en el núcleo, este es el nivel de agua de la, el del, de la vasija, ¿vale? Si perdemos todo el agua porque se nos rompe una rama, pues la inyección de agua de estos tres sistemas van a conseguir recuperar el nivel de agua y dejarla siempre por encima de 4 metros, que es esta línea de aquí, ¿vale? Y es donde tenemos nuestro combustible. Entonces, el combustible está durante menos de 20 segundos, como veis, esto es segundo 20, esto es segundo 40, durante menos de 20 segundos el reactor se descubre, los, es un tiempo lo suficientemente corto como para que no haya problemas de seguridad y con sistemas activos en un reactor convencional, sistemas activos, bombas de alta, de alta presión, de baja presión y los acumuladores, que era un sistema activo que ya os contó Luis Felipe el otro día, somos capaces de reinundar el núcleo. ¿vale? ¿Cómo lo hace la P1000? Pues como, como os dije antes, con sistemas pasivos. Básicamente, esto que se llama Core Makeup Tank sustituye al sistema de inyección de alta presión y lo que hace es, atención, la elegancia de nuevo de esto, el core makeup tank por aquí arriba está conectado a la rama fría del reactor y por estar conectado a la rama fría del reactor directamente está la presión de la rama fría, ¿verdad? Al estar aquí conectado está la misma presión que la rama fría y luego además está en altura, o sea que si en este punto tenemos la misma presión que en la rama fría pero tenemos unos metros de agua acumulados, el agua por gravedad va a caer y se va a inyectar directamente a la vasija. Así que esto nos sustituye a nuestro sistema de inyección de alta presión. Los acumuladores son los sistemas de inyección de, baja, de media presión, igual que en los reactores convencionales. ¿Y qué pasa cuando llegamos a presión atmosférica? Tenemos el tanque. El tanque, como os decía antes, está a una altura lo suficientemente alta como para poder inyectar agua en vasija y sustituye al sistema de inyección de baja presión. ¿Vale? Así que el loca de gran tamaño... Solucionado, súper fácil. De hecho, ojo, ojo a la P1000, porque eh, estos son los sistemas de seguridad de la P1000. Es decir, cuando hacemos un análisis de seguridad de base de diseño, solo tenemos que asegurar que somos capaces de gestionar el accidente solo con estos sistemas. Esto no quiere decir que la P1000, además, no tenga un sistema de inyección de alta presión y de baja, pre y de baja presión con bombas. Los tiene, ¿vale? Pero son extras. No los necesitamos para gestionar el accidente si no hay corriente eléctrica o si el operador no está, en el, no, es, no está operando en ese momento. Pero los tenemos, es decir, redundancias también en el AP-1000, ¿vale? Este reactor, aparte de todos sus sistemas pasivos clasificados como sistemas de seguridad, tiene otros sistemas clasificados como no de seguridad, que sí pueden cumplir estas funciones y que, por tanto, ¿dónde los vamos a utilizar? En el análisis probabilista de seguridad que os contó Luis Felipe el otro día, en el que teníamos en cuenta todos los eventos de fallo, de no fallo, de los sistemas posibles, ¿eh? esto entra. Y por supuesto, si además de los sistemas pasivos tienes otros sistemas activos, la probabilidad de llegar a daño al núcleo es muchísimo menor que en un sistema convencional. Pasa lo mismo con el EPR porque tienes muchas más redundancias y es mucho más difícil de que suceda, mucho más difícil que suceda un fallo. Las roturas pequeñas, que ya os adelantaba el otro día Luis Felipe, que os lo iba a tener que contar yo, eh, las roturas pequeñas... Eh, se, se descubrió con el paso de los años que una, una rotura pequeñita en una rama era muchísimo peor que una rotura grande en una rama. ¿Por qué? Porque cuando se te rompe la rama entera, una tubería entera, eh, te quedas sin agua. Pero a la vez, todos tus sistemas de inyección de agua están disponibles al instante. Si tienes una rotura pequeña, puede que estés en un punto en el que tu sistema de, de, alta, de alta presión no inyecte lo suficiente y todavía la presión sea, los, lo, sea demasiado alta para que no te entre en tu sistema de media y de baja presión. Entonces, puedes llegar a un punto en el que tu núcleo se está empezando a descubrir, el, el combustible nuclear se queda sin refrigeración y tú no puedes inyectar más agua, porque la presión todavía es demasiado alta. Y esto se descubrió, o se, se, se fue analizando y se fue estudiando con el, con, con el paso de los años y con el aumento de experiencia de la industria nuclear. ¿vale? Entonces, tanto el EPR como el AP-1000 abordan este problema. Y uno, ¿qué hace el AP-1000? Tiene un sistema que se llama sistema de despresurización automática que cuando se detecta que estamos en esta situación en la que, pod en la que podría no ser suficiente con los core makeup tanks, con, los, con el sistema de alta presión para refrigerar el núcleo, directamente se abren unas válvulas y se despresuriza el reactor para que podamos inyectar, para que tanto nuestro sistema de media con nuestro sistema de baja puedan entrar. Es decir, la rotura no es lo suficientemente grande, entonces nosotros abrimos de forma aposta, adrede, abrimos otros caminos para que el inventario se pueda salir, 
para despresurizar el reactor y poder usar todo el agua de la piscina. El EPR lo hace de forma diferente. El EPR lo que hace es un estudio de todas las presiones que, podem, que podemos tener con distintos tamaños de rotura, ¿vale? Es decir, tenemos en cuenta las grandes, pero también tenemos en cuenta las medianas y las pequeñas y diseñamos, nos olvidamos del sistema de alta presión que decimos, ¿para qué quiero inyectar alta presión si en alta presión todavía vamos a tener mucha agua? Sacrifico el sistema de alta presión y diseño un sistema de media que sea capaz de inyectar suficiente agua en cualquier condición. Es decir, hasta para la rotura más pequeña, la presión a la que llega el sistema está por debajo de la que es capaz de inyectar eh, la bomba de media. Y tened en cuenta, por supuesto, que cuanto menor es, menor es el, la presión que tiene que inyectar una bomba, mayor es el caudal que puede dar. Entonces, de forma muy inteligente también, son capaces de encontrar el tamaño o el, el tamaño exacto de la bomba para solucionar todos los, eh, todos los SB locas, ¿vale? Y ahora eh, llegamos a mi parte, a mi vídeo favorito, que es cómo eh, gestiona el AP1000 eh, los Station Blackouts, ¿vale? Ya sabéis, el EPR tiene cuatro sistemas redundantes capaces de inyectar agua en cualquier situación a pesar de que perdamos la corriente externa. ¿Cómo lo hacen los sistemas pasivos del AP1000? Ay, no, no se ve el vídeo. Os lo voy a contar yo sin vídeo. Vale. Eh, el vídeo está en el canal de YouTube de Westinghouse, ¿vale? Lo, 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 podéis ver, lo podéis ver después de la charla. Imaginaos que perdemos la corriente eléctrica en el reactor, en el AP1000, ¿vale? Si perdemos la corriente eléctrica en el AP1000, dejamos de tener bombas y no podemos, paramos nuestro reactor, pero no podemos extraer el calor residual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues el AP1000 tiene un sistema, es esta, esta línea que veis por aquí, que está conectado a la rama caliente, se llama PRHR, que lo que hace es coger agua, coger vapor, perdón, que sale de, de la rama caliente desde el núcleo, lo coge y lo pasa, ¿os acordáis del tanque? El tanque de, que sustituía la inyección de baja presión que está dentro de la contención. Es esto verde de aquí, ¿vale? Entonces lo que hacemos es pasar vapor por un intercambiador de calor que está dentro del tanque, enfriamos el vapor dentro del tanque y lo volvemos a inyectar por gravedad en el sistema, ¿vale? De esta forma conseguimos extraer el calor residual del núcleo. ¿Pero qué le va a pasar a esta piscina de agua si estamos pasando vapor y enfriando vapor con el, con el agua de esta piscina? Se va a calentar, ¿no? Entonces va a llegar a un punto en que esta piscina, aunque no tengamos ningún loca, aunque no estemos perdiendo inventario porque ya sabéis que las bombas están encapsuladas, esta piscina se va a empezar a calentar. Y si la piscina se calienta, el agua que tiene dentro se va a empezar a evaporar. ¿Qué provoca la evaporación del agua? Que tanto la presión como la temperatura de la contención empieza a subir. Y como sabéis... Eh, si esto llega a un punto de presión demasiado alto, podemos tener un fallo de contención y aquí tenemos todos nuestros, eh, todos nuestros productos de fisión potenciales que se hayan podido generar. O, o, o sea, no, no, nuestra última barrera de seguridad es la contención, no se puede romper. Y, y si no hacemos nada, la presión y la temperatura de la contención va a empezar a calentarse y va a empezar a subir porque no tenemos sistemas activos para refrigerarla. Y aquí es donde entra lo que os dije antes. ¿vale? Tenemos este sistema de aire que refrigera la contención por fuera y empieza a caer agua desde arriba. Entonces, como veis, a pesar de quedarnos sin corriente, sin corriente eléctrica y no tener ningún sistema activo, simplemente por cómo esta piscina refrigera el núcleo y por cómo esta piscina y el aire que está entre los dos edificios de contención refrigera la parte interior de la contención, no tenemos que tocar nada, ¿vale? La contención se va a refrigerar por sí misma durante 72 horas en un station blackout sin acción alguna necesaria para el operador. Y nos quedaba cómo, cómo gestionan el accidente severo estos reactores, ¿vale? Eh, de nuevo, tenemos dos filosofías completamente diferentes tanto en el AP-1000 como en el EPR. En el AP-1000, eh, bueno, tened en cuenta que cuando, imaginaos que esto va mal, eh, que a pesar de que nuestros sistemas pasivos y activos estén muy bien diseñados, el núcleo del reactor se funde, llegamos a lo que os contaba antes de que todo este material fundido hay que intentar que se mantenga dentro de la vasija, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que piensan los diseñadores del AP-1000. En el AP-1000 lo que hacen es, eh, el, la propia contención está diseñada para que todo lo que está alrededor de la vasija se inunde, ¿vale? Entonces, eh, si hay un fallo de vasija, si se nos funde todo el material fundido, eh, lo que se hace es eh, enfriar la vasija por fuera, ¿vale? Veis que la vasija está inundada en agua, así que va a estar fría, y se enfría la vasija por fuera para que el material fundido que se deposita en el fondo se solidifique sin que la vasija se rompa, 
¿vale? Esto piensan los diseñadores del AP1000. Los del EPR tienen una religión completamente diferente y lo que hacen es diseñar un sistema que veréis muchas veces durante el seminario que se llama Core Catcher. Los diseñadores del EPR lo que hacen es dejar que la vasija se rompa, dejar que el material fundido se libere, pero lo van a, lo van a conducir por un conducto hacia esto que se llama Core Catcher que básicamente tiene un material de sacrificio que va a hacer que este material fundido, que os lo podéis imaginar, imaginar como un metal fundido, más que como lava, ¿vale? no es tan densa como la lava, es más un metal fundido, eh, llegue a este lugar que se llama Spring Compartment, eh, que básicamente lo que hace es eh, repartir todo el material fundido en este lugar de aquí y luego con, el, con un tanque de agua que tiene dentro el EPR, lo veis aquí, vale este es el tanque de agua que tiene dentro el EPR, va a mojar esta zona o va a poner agua desde abajo y va a liberar agua por arriba, ¿vale? Tiene un, esto tiene un sistema pasivo, está más alto que, que esta zona de aquí, así que el agua desde este sistema puede llegar a esta zona de abajo y se puede liberar en la parte de arriba. Entonces conseguimos enfriar el material fundido por debajo y por encima, solidificándolo y, de, y haciendo que deje de ser peligroso, que deje de reevaporar y de liberar eh, productos de fisión eh, no deseables a la contención y produciendo, bueno, tanto hidrógeno como, como monóxido de carbono, que son gases flamables que podrían acabar provocando una deflagración o una detonación que nos, eh, que nos eh, dañe la contención, ¿vale? De hecho, vais a ver distintos eh, conceptos de, de core catcher durante, durante la presentación o durante los distintos seminarios y durante los distintos sistemas. Y, bueno, lo último que os tengo que contar es cómo gestionan, acordaos, a pesar de que el accidente severo sea algo muy improbable, tanto el AP1000 como el EPR lo tienen en cuenta por diseño. ¿Qué caracteriza el accidente severo? La fusión del núcleo y durante la fusión del núcleo la producción de hidrógeno, que acabamos de decir que es un gas flamable. ¿vale? Hay dos maneras de gestionar, o estos reactores utilizan dos formas distintas eh, de, de gestionar el, el, la, la producción de hidrógeno. Y aquí os voy a liar un poco la cabeza porque el AP1000 utiliza un sistema activo y el EPR utiliza un sistema pasivo, ¿vale? En la parte previa al accidente severo, el AP1000 utiliza sistemas pasivos, o sea, en la parte de base de seguridad, base de diseño, AP1000 pasivos y EPR activos, cuando nos vamos a accidente severo es al revés. El AP1000 utiliza sistema activo, entre comillas, ¿vale? Son ignitores que necesitan, o sea, esto lo que hace es quemar de forma controlada el hidrógeno, hacen una pequeña llamita para que en vez de acumularse mucho hidrógeno y que la acumulación pueda hacer que explote de forma incontrolada, lo van quemando en distintas zonas y muy poquito a poco, ¿vale? Es una estrategia de quemado, eh, de quemado eh, controlado y estas, estos sistemas necesitan muy poquita corriente eléctrica, ¿vale? Así que son capaces de, de ir quemando poco a poco el hidrógeno eh, para que no se acumule. El sistema, el sistema esto, esta, estas cajas que veis aquí se llaman PAR, son, auto, son recombinadores autocatalíticos de, de hidrógeno, son sistemas pasivos, básicamente tienen un catalizador aquí que hacen que el, el hidrógeno eh, reaccione con el oxígeno y acaba dando vapor de agua, ¿vale? Tienen, aquí dentro del propio sistema se produce un, una reacción química que convierte el hidrógeno en el agua que es inocuo. ¿vale? Y por último, ¿cuál es la consecuencia en estos eh, análisis probabilistas de seguridad ¿En qué acaba? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la consecuencia de que estos reactores estén tan bien diseñados y te sean tan seguros? Bueno, que en los reactores convencionales teníamos una probabilidad de daño al núcleo de 2, 1 por 10 a la menos 5, ¿vale? Estos reactores, tanto el AP1000 como el EPR, están a la menos 7. Es decir, son 100 veces más seguros o es 100 veces más improbable un accidente en estos reactores que en los reactores convencionales, ¿vale? Y vamos rápido a la parte de actualidad, porque eh, después de todo lo que os he contado hasta ahora, eh, yo estoy seguro de que todos queréis llevaros un, un reactor tan maravilloso a vuestra casa. Pero cuando nos vamos a la realidad, pues eh, bueno, ha habido una serie de complicaciones, tanto con los AP1000 como con los EPRs, eh, alre el, alrededor del mundo, en sus primeras construcciones, eh, por la complejidad de la construcción de los diseños, por la complejidad de, de... Sobre todo por el hecho de que la industria nuclear, como veíais por la crisis del petróleo de los 80 o de los 90, dependiendo del lugar, en Estados Unidos se dejaron de construir alrededor de los 80, en Europa alrededor de los 90, se dejaron de construir reactores nucleares y de repente en el 2009-2010 hubo, o 2007, 2005, bueno, depende del país, ¿vale? Pero en los 2000 hubo una intención de volver a construir reactores. Y en esos 15-20 años de no construir, 
se perdió toda la experiencia que la industria tenía construyendo. Entonces, estos proyectos tan masivos eh, de, 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 de sistemas y de construcciones tan magnánimas fueron complejos y eh, hubo una serie de, de, de retrasos y, de, y de, de complicaciones en la construcción de los reactores que al final han provocado grandes sobrecostes, como, como veréis. Bueno, Vogel son los dos AP1000 que están actualmente en construcción en Estados Unidos. Eh, tuvieron un parón muy largo porque aún encima por la crisis económica Westinghouse entró en bancarrota y bueno, pues estos, estos dos diseños, hubo, había dos, eh, dos en Vogel y dos en Summer, había cuatro, diseño, cuatro reactores AP1000 en construcción de Estados Unidos, dos están eh, parados, los de Summer están parados y no, eh, no tiene pinta de que se vayan a reactivar, los de Vogel los recuperó Georgia Power, por su, que por cierto os recomiendo los vídeos que suben a Twitter porque está toda la todo el proceso de construcción grabado con drones y son, son espectaculares y se espera que, entran, que entren en operación en noviembre de 2021 y no, noviembre de 2022. De hecho, desde que Georgia Power cogió el, el relevo de las construcciones han ido muy bien, hay que decir lo que las lecciones aprendidas de las dificultades de los primeros años en la construcción de los reactores han hecho que después se acelerase y fuese mucho mejor. Eh, no, no tenemos tiempo para ver el vídeo, ya os digo que están todos en, en Twitter. Vale, y aquí están probablemente los dos ejemplos eh, que nos permiten entender por qué no se han construido más reactores avanzados alrededor del mundo, eh, que son Olqui, Olquiluoto y Flamamil, ¿vale? los EPRs eh, de construcción europea eh, en Finlandia y en Francia. Aquí os hago un resumen muy resumido de lo que fue Olquiluoto. Se empezó a construir en 2005, se planificó la puesta en marcha en 2009 y se espera que entre en operación a finales de este año, ¿vale? en 2022. 13 años de retraso. Y aquí lo que es muy importante que entendáis es que cuando en un proyecto de construcción, cuando en un proyecto de ingeniería tienes 13 años de retraso, esto implica un impacto financiero en el proyecto brutal. Es decir, tú esperas recuperar tu inversión a partir del año 2009. Y no solo no empiezas a recuperar tu inversión en el año 2009 produciendo electricidad, sino que tienes muchísimos problemas durante la construcción que te provocan sobrecostes en la propia construcción y todavía más carga a nivel financiero porque no estás recuperando el dinero cuando le dijiste a tus inversores que lo, que lo ibas a empezar a recuperar. Y esto hace que eh, cada euro se convierta en tres euros. Y esto hace que al final los retrasos en el proyecto acaben teniendo un impacto muy grande en el, en el coste final. ¿Vale? Eh, esto, dejadme ver... Eh, bueno, esto básicamente lo que hago es, es mostraros como en los últimos años se ha ido retrasando la puesta en operación de, de, del, del proyecto de, de Flamanville, de Oculoto, perdón, los fin, el finlandés, que por cierto, no es solo una cuestión de pérdida de experiencia en, en la construcción de estos reactores, sino que además hubo varios problemas con el regulador finlandés a la hora de eh, pedir constantemente modificaciones en el diseño del reactor, que de nuevo, retrasos y coste financiero, ¿vale? En marzo de 2019 se esperaba que entrase en operación en 2020, en Diciembre de 2019 se esperaba que entrase en operación en 2021. Hoy se espera que entre en operación en 2020. El, perdón, eh, después se volvió a retrasar a febrero de 2022, eh, también en, en 2019. Y la buena noticia, eh, por cierto, bueno, no, no voy a entrar en profundidad en esto, las razones principales por, por, por las, por, de estos retrasos son diferentes fallos o diferentes problemas en los, en los hot test análisis, es decir, cuando, pones, cuando pruebas tu sistema en las condiciones en las que debería operar el reactor de temperatura y de presión, pues este, este, este diseño tuvo varios, varios problemas y hubo que ir solucionándolos y esto hace que eh, hace unos días se anunció que por fin se, se han superado todos estos problemas, se ha cargado por fin, el, se, de hecho creo que han acabado en los últimos días de cargar todo el combustible en el, en el reactor y este año parece que ya lleva más de un año cumpliendo plazos, así que parece que este año por fin va a entrar en operación el, el reactor eh, de, de Olquiluoto. Mismo ejemplo para Flamanville, empieza en 2007, eh, se esperaba que acabase en 2013, no va a estar conectado, no hasta 2022, hasta 2023. Uh, y aquí veis una estimación de coste inicial y veis cómo el precio por culpa de estos retrasos de estos reactores se puede llegar a multiplicar por cuatro, cosa que es eh, inasumible para cualquier eh, empresa privada. ¿vale? Bueno, esto es eh, una noticia que explica un poco las razones de un fallo común que ha habido en, en varias soldaduras, tanto de primario como de secundario, 
como de, como de contención para Flamanville, el EPR de Francia, que bueno, aquí veis la, la, la consecuencia fatal a nivel, a nivel coste económico. ¿vale? Os he dado una, una dosis de negatividad en cuanto a los proyectos de construcción en Occidente, entendiendo por Occidente, Estados Unidos y Europa. ¿vale? China es un caso completamente diferente. ¿vale? En China tenemos cuatro AP1000 en operación y dos EPR en operación. ¿Por qué China es tan diferente? ¿Cuál es la razón principal de, de que China sea tan diferente o de que los proyectos chinos fuesen tan bien? Primero, que ya sabían lo que había pasado tanto en, en los proyectos occidentales y segundo, que China llevaba construyendo reactores de forma masiva durante muchos años. ¿vale? O sea, China no tuvo un inter, una interrupción en su cadena de producción de reactores. China estaba constantemente construyendo reactores y esto hizo que los proyectos de Taishan 1 y 2, dos AP1000 que entraron en operación en 2018 y en 2019, y los proyectos de, de Sangmen, que entraron, entraron los dos en operación en 2018, fuesen mucho más rápido, cumpliendo mucho mejor los plazos y dentro de costes, muy cerca del coste, de, del coste final. Aquí es un poco más complicado obtener números eh, precisos, pero muy cercanos a los costes proyectados inicialmente. ¿vale? Lo mismo con los EPR en Taishan, eh, no sé dónde lo he puesto, pero, pero en, en los EPR de Taishan también, eh, también en China también está en operación y también se construyeron mucho más cerca de, los, de lo estimado en, tanto en coste como en tiempos. Bueno, si hablamos de proyectos de futuro, eh, hay algo, respecto al AP1000 hay malas noticias en cuanto a los, a los AP1000 que se iban a construir en Gran Bretaña. Se, se han anulado en, en Mursaid, creo que es la pronunciación del sitio donde se iban a, a construir. Y bueno, sí que, sí que es cierto que el proyecto más viable o más cercano de nuevas construcciones del de AP1000 parece estar en India, ¿vale? Que quieren, tienen un, un acuerdo de entendimiento eh, tan India con Estados Unidos y se habla eh, de, de que se construirían en los próximos años seis AP1000 en India. Hay también noticias de que de, últimamente de que quiere participar Westinghouse en la construcción, de, en el desarrollo de los reactores que están planificando en Polonia, pero bueno, eso todavía está en un estado mucho más preliminar. Y luego los EPRs, eh, hay buenas noticias en Europa con los EPRs, en, en particular en Reino Unido, con los EPRs de, de Hinley Point C, ¿sí? que empezaron, empezó su construcción en diciembre de 2018 y por lo que me cuentan algunos colegas que están trabajando en el proyecto, Va todo bastante bien, bastante viento y bastante viento en popa. De hecho, eh, para los dos reactores EPR gemelos a los de Hinley Point que se van a construir en Sizewell, eh, gracias a la experiencia de Hinley Point y lo bien que está yendo Hinley Point, se ha conseguido o se estima una reducción del coste de Sizewell de 4.000 millones de libras, que es una auténtica barbaridad porque todo está yendo muy bien en estos proyectos y son la gran esperanza de la construcción de reactores eh, nucleares avanzados en Europa. ¿vale? Y bueno, eh, luego también hay una muy buena noticia en Europa y es que el, ministro, el, el, y es que el Ministerio de, de Energía, digamos, de Francia, le ha pedido a, a, a Framaton que haga una serie de informes y haga una serie de planes para construir seis nuevos EPRs, esta vez EPR2, que es como una mejora que tiene, que tiene Framaton eh, de cara a reducir costes y tiempos de construcción en el EPR eh, para construir seis nuevos reactores en Francia. ¿vale? Espero que en los próximos años de este seminario os pueda contar lo bien que van, que van este proyecto, que se lanzó en 2019 y por ahora, por todas las noticias que salen, sigue en marcha. ¿vale? Sigue, ya, ya cada vez hay números más definidos y, y planes y objetivos más definidos para Framaton para cumplir estos, estos proyectos de, 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 de renacimiento, de, de revivir a la industria nuclear francesa. ¿vale? Y acabo con una serie de conclusiones que quiero que os llevéis a casa. Se me ha colado en las animaciones este, este billete. Parece que vamos a hablar de, de economía al final. Ya, ya veremos. ¿Qué os tenéis que llevar? Que existen dos filosofías diferentes de reactores avanzados que dan respuestas diferentes a las mismas preguntas que consiguen los, cumplir los mismos objetivos de diferentes maneras, activos contra pasivos. ¿vale? Que esto no es nada nuevo, entre comillas, y que estamos utilizando la experiencia acumulada del, por, por toda la industria nuclear durante muchos años de operación, eh, tanto para el EPR como el AP1000 utilizamos lo mejor que teníamos a disposición para hacer los reactores más seguros, y eh, que estos reactores, por cómo han ido los proyectos anteriores, ya no tienen margen de error en cuanto a que necesitamos que los proyectos que están en construcción actualmente de reactores avanzados 
vayan bien y no tengamos los, la, los casos tan eh, negativos que hemos tenido eh, tanto en los primeros AP miles como en los primeros EPRs. Hay que ser justos, hay que tener en cuenta eh, tanto el retraso, eh, tanto esta pérdida de experiencia en los países en los que se, estaba, se estaban construyendo y también que llegó con la grandísima crisis económica de, de la primera década de, de los 2000, que, que impactó mucho a las empresas que estaban construyendo estos reactores. ¿vale? Y tened en cuenta que os contarán mis compañeros en las próximas presentaciones que tanto para China como para Corea, los proyectos de reactores avanzados que los hay, Hualong en China, el APR 1400 en Corea, han sido completamente diferentes y han ido muchísimo mejor que lo que han ido los proyectos de AP1000 y EPR. ¿vale? Eh, importante tenerlo en cuenta, la cuestión con los reactores de altas potencias avanzados, eh, como diría eh, Thanos, son inevitables, o sea que necesitamos que salgan bien, ¿vale? porque en algunos países europeos nos podemos permitir el lujo de decir que si la nuclear es eh, completísimamente necesaria e imprescindible o si podemos permitirnos tener un mix con un 20% de nuclear y a pesar de eso reducir mucho nuestras emisiones. La broma en Europa puede llegar a colar y puede llegar a ser debatible. En otros países como China o India es imposible descarbonizar sin energía nuclear. Imposible, porque sus mixes energéticos tienen consumos mayores que los de toda Europa y están muy altos y o los van a llegar a tener cuando no los tienen y sus, y sus penetraciones de carbón son altísimas y necesitamos descarbonizar muy rápido y la única forma de descarbonizar rápido y bien es utilizando todo lo que tenemos disponible en nuestras manos en este momento y esas necesidades de descarbonizar son, no se pueden cumplir sin tecnología nuclear y sin energías renovables, ¿vale? Bueno, voy a dejar, no, no, no voy a daros más la chapa, vamos a dejar algo para las preguntas. Os he dejado algunas referencias sobre los desarrollos de, de estos reactores. Muchísimas gracias por aguantarme esta hora y diez, que al final nos hemos alargado un poquillo. Y ahora estamos eh, aquí para responder a todas las preguntas. Eh, que...